Hello guys. Good evening again. The last Monday that we're going to be together. El último lunes que vamos a estar pues por acá. Así que pues a ver si podemos empezar a aparecer. Carito. Hello. ¿Me escuchas bien? Hello. Yes. Yes. Ok. Excellent. ¿Cómo estuvo tu lunes? Normal. Heavy. Pesado. Pesadísimo. Heavy, heavy. Really? Wow. Bien. Yes. Así son normalmente los lunes, ¿verdad? Okay. Really hard. Bien. Muy bien. Oh, ok. <laughs> um, pero te ves tranquila. You look like relaxed. Yes. Ya, yeah, me acostumbré. <laughs> yeah. <laughs> ok. Ok, good. Here we have also Susi. Hello, Susi. Hi, good evening, teacher. Good evening. How is your mood? ¿Cómo está, cómo está tu ánimo? Excellent. Really? Excellent. ¿Ya estás curada totalmente? Yes, ya. Yeah. Okay, that's perfect. My year, my year. Okay, te veo un moñito colorado. Good. Perfect style. <laughs> hace Mucho calor. Mucho calor hace. I know, I know. Yes, it's hot. Okay, thank you. And what about Mercy? Hello, Mercy. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you tonight? Excellent. Okay. Thank you for telling me. We have also Kevin. Hello, Kevin. Hello, teacher. Hello. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Good, teacher. Okay. Good. Well, Mondays are not easy. No son fáciles los lunes. Pero aquí vamos. Here we go again. Hey, Marlon, hello. My friend, how are you doing? Good? Good. Okay, nice. I can see I'm you fine. wearing... Hello? Poison. Yeah, poison. Okay, that's like, yes, falling angel, nothing but a good time. Like, yeah. Yeah, a lot of... But uh, which one do you prefer, Motley Crew or Poison? Hey, motley Crew. Right, definitely, right? Definitely. Yes, of course. It's a, it's a difficult decision, but, yeah. uh, but it's Motley Crew. Yeah, definitely, Motley Crew, yeah, <laughs> I agree. Okay, thank you. Here we have also uh, Carla. Hello, Carla, good evening. Hi, teacher. Hello. Good evening. Still working? Todavía trabajando, Carla? Or at no. Home? At home? No, yes. Okay, perfect, yeah. I like to hear that. Helen, good evening. Y Carito se pone rey, va. claro que no está, claro que está, no está trabajando. <laughs> okay, um, Helen, I, I guess you are working. So answer me later, después me contestas. Diego, hello, my friend. How are you doing? Hi, teacher, good evening. I'm really great, teacher, never been better. Wow, that, that's yes. the attitude. Let me let me tell you that I I signed my contract now with the, a, a new company. Oh, I really? Got a new job. Yes. Wow. I well, I hope you you can have the best experience of your life and keep on working and improving. Right. Remember, the success is yeah. over there. Hey, you thank you for your wishes, teacher. Okay. okay, go ahead. Thanks. I like I like to hear good news. Thanks. Diego, Dianita. Hi, good evening. Good evening. Are you okay? Todo bien? And uh, yeah. sí. Yes, okay. I know that sometimes you are kind of busy and later you're going to activate your camera. Pero ahorita, relax, right? Así que tranqui. Sé que después la vas a activar. Enjoy it. Provecho. Okay. <laughs> <laughs> no problem. Thank you. You're welcome, Christian. Hello, Christian. Hello, teacher. At home? In casa? Yeah? Yes. yes. Okay. Okay, that's perfect. Okay, thanks, thanks for telling me. Um, I think my computer is getting crazy. It's está locando mi computadora, but anyway, here we go. And we this is the class number 18. It means that we're having just two classes left right um, tomorrow and the day after tomorrow that is wednesday so wednesday wednesday we finished 
And I'm going to talk about the survey that, that is, uh, well, that is an activity or a task that is always asked by in, uh, Inglés Corporativo. I'm going to talk about it later, but I'm aware and I, well, I guess you all of you know about it. So how to use cool for polite informal requests. We're going to start with this topic, but we're not going to study deeply. Profundamente no lo vamos a estudiar, but we're going to, to check some of the first uh, grammar structures and all those things, okay? So uh, before we're going to, into, the, into the topic, here we have ways to say llamar la atención. Sometimes when we are talking uh, with a person, uh, it is very common that we listen uh, very interesting facts or interesting ideas, opinions, or even gossips, incluso chambres. So when something is interesting for us, uh, we can say, uh, for example, ah, that's interesting. So I can say, oh, I like that. When they say, eso está interesante. But if you say, uh, I got my attention, or after the person finishes, you can say, what, I got, my, what got my attention was, when they say, lo que llamó mi atención fue, uh, what caught my attention was, what caught my attention was, what drew my attention was, what struck me was, or what stuck out me was. Okay, so what got my attention was, is lo que, todo esto quiere decir siempre lo que me llamó la atención. For example, a person is talking about Bitcoins and el, imagine that we're going to have that, well, that new law applied uh, since September the 7th, I guess. So imagine a person is talking about uh, advantages and disadvantages about Bitcoin, but a person who really knows. No, not a person. I'm, I'm not talking about a person that he guess, guesses. No, solo una persona que supone que él cree. No, I'm talking about a person who uh, is sure about it, a person who has experience, and you listen to him or to her. Y si ustedes lo escuchan, you can say, oh, what got my attention was that we can we can have access to our money, our money by our cell phones and blah, 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 and, and so on, okay? So you can say, what got my attention was, what caught my, my eye was, what drew my attention was, what struck me was, what stuck out to me was. Todo esto, ¿verdad? Significa llamar la atención. Algunos pueden decir, teacher, ¿pero qué significa esta palabra? Es la frase. Uh, those are like idioms. Son frases idiomáticas. Es como que en español, digamos, ah, de voladas. ¿Cómo está todo? Ah, dos que tres. Um, if a, an um, American say, ah, I'm sorry, dos que tres. O oh, de voladitas. Ellos traducían en, en el traductor. Yes, no, they are not going to find it out. No, no van a caer. Imagínense, no les digo, no van a entender, no van a caer. <laughs> so that's it. Uh, there are idiomatic expressions that are called idioms. Que espero, we're going to study some of them tomorrow and the day after tomorrow. Vamos a ver un par de, de frases idiomáticas. And if you use uh, these phrases, you can sound like uh, a better uh, language user. Okay, so, so, mejor. so uh, you can you can say it. Uh, for example, when, when you said it is raining cats and dogs, algo que una vez Diego dijo, Diego dijo que estaba lloviendo, pero estaba cayendo el ver, ¿verdad? Entonces se refiere a que sí estaba lloviendo, pero, pero cantaradas, right? Entonces, eh, that, that is a, a way to say, it's raining cats and dogs, y no que esté lloviendo gatos y chuchos, okay? So that's it. So I need you to pronounce one of, of these, maybe the one that it is like, or the one that got your attention, okay? Anyway, eh, we can start with Marlon and then Mercy. Okay, uh, what stuck out to me was? Mercy, Susie. What got my attention was? Susie, then Carito. What struck me was? Mm -hmm. Carito Diego. I can hear you, Carito. I'm sorry. What struck me was? Okay. Por ahí tiene serenata. 
right? Creo que era un sol que estaba haciendo. <laughs> okay, uh, Diego, your turn. Okay, what the suck out of me was? Perfect, Kevin and Carla. What stuck out to me was? Good. And Carla, then Diana. What good, what got me attention was? My attention was. Mm -hmm. And Diana and Dorita. What drew my attention was? Mm -hmm. Perfect. Uh, Dorita and Carmen. Dorita, creo que. Can you hear me? ¿Me escuchas, Dorita? Ok, maybe later. Creo que, es que, creo que sí tiene que ser el nota de ahorita. Aunque ese acorde me, me pareció bien eclesial. Ok, um, Carmen en Andreita. Hello, Andre. Hello, Carmen. Hello, teacher. What is talking to me was? Perfect. Andrea en Cristian. What got my attention? Attention was. Mm -hmm. eh, Christian. What so? What stop? Uh, out to me was. Mm -hmm. Perfect. Creo que esa. What stuck out to me was start. Uh -huh. Stuck out to me was. Creo que es la que más le llamó la atención. Was the one that got your attention or caught your eye. So you can say it. It's a, this is the most common. Okay, and you can hear this phrase in a lot of movies. I have heard it. Sí, ya la escuchado. What caught my attention, what drew my attention was. Pero siempre que digan attention, como que ustedes pueden captarle, ¿verdad? What attention, okay? So that's it. And, okay, we're going to start with uh, some of the questions that uh, this is one like... Uh, I consider that this this is this is a topic that uh, sometimes it is not well it is not like treated it is not discussed as the way it should be. But if we say, for instance, is the corporal punishment necessary to raise kids at home para criar a los niños? Okay, uh, we can mention some of the situations. We can say. Uh, things that happens in a specific context. For example, you can say if, if uh, a girl or a boy behaves bad, if uh, a boy or, or girl behaves like in, in public, in public, okay? So, but before this, before this, I'm going to check the tendencies, okay? So, we can have like a, we can have like a brief period of time. Waiting for the rest. Vamos a esperar. Así esperamos, pues, uh, los otros también. Because they are going to be here in a moment. Just a That's it. Okay. Um, Ana Mercedes. Present teacher. Thank you. Um, Andrea. Good evening. Good evening. And Carmen. Present. Thank you. Um, Claudia. No, uh, Carolina, Carito. Present. Um, uh, Christian. Present teacher. Thank you. Uh, Alex, are you there? No, I guess no. Diana? Present. Thank you. Diego? Present. Thanks. Uh, Dorita? Present. <laughs> El mismo acorde sol. Thank you, Dorita. Helen? Present. Thank you. Edgar? Okay, not here. Uh, Carla. Present. Mm -hmm. mm, Kevin. Present teacher. Thank you. Uh, Marlon. 
Present. Um, Susie? Present. Thank you. And Veronica, are you there? Okay, I guess no. So maybe we can have the first uh, the first participation. We can can we have Carla? Are you ready, Carla, with your participation? Is the corporal punishment necessary to raise kids at home? Okay. Okay, go ahead. Um, it is no necessary to die can be punished with what they like the most. Okay, so you say they can be punished what they like the most, con lo que a ellos les gusta, right? So yes. you can have like limitations. Pueden tener como limitantes en eso. Ok. Mm. A good pues point. Yo lo, que, yo lo que hago es quitarles el teléfono okay. que ahora es lo que más les duele. Ok. So the, yes, as you said, the, the things that they like the most. Yes, for example. O la the cell phone tele. Or TV. Ok. Yes, because you, they, you can't turn the internet off, right? Because you are using it. No, no puedes apagar el inter porque yo también lo usas. So that's like a, mm, something that you yes. can do it uh, like uh, as a whole, el completo. Thank you, Carla. Okay, what about Carito? Okay, I completely disagree. Wow. Is, it not, is it not necessary to go close to educate or raise children? They are other type of punishment to correct the mistake they are making. For example, uh, say see their cell phone, take away, there is a video game and better still disconnect the internet. Okay, you can disconnect the internet as uh, the last resource. There are some uh, like uh, this. Ya de una el internet. Sorry, sorry. Ya de una sola vez el internet. De un solo, okay. <laughs> um, permítame. Okay. Last resort. Yes. Es que esta computadora. I guess, I guess I, I have to change my, my laptop since the well two weeks ago i have i have been like with problems with this stuff i'm, uh, I'm sorry okay so thank you diego okay if i need a couple of seconds please uh, i will let you to, to to be patient because now i don't know what the, 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 the my computer is like getting crazy okay the last like like me, maybe, maybe, si es que me dieron un té especial, okay, so uh, the last resort can be like uh, turning off the internet, apagar el internet, or there are some things that uh, you can do, right, as Carla said, as Carito said, okay, good opinions, but let's uh, listen to the orders, and what about Carmen? Mm. No, the corporal punishment is not necessary, but you have to be firm and comply with the reprimands they have been uh, told. Okay, you have to be firm, okay? You have, if you say something, you have, you have to do it, okay? Because they are uh, waiting for you to like to uh, make a promise. And then if you change your opinion, if you don't, uh, do what, what you promise or what you say. So your word, uh, it is like losing power, como que pierde poder, right? And that's it. Okay, thank you, Carmen. And Christian, what about you? Are you ready with your opinion about this topic? I am ready. Okay, go ahead, my friend. Uh, it is not necessary to physical, physically, Physically, I guess, mm -hmm. attack. And, okay, okay. and it is better, better uh, to educate with values and 
principles o principles. Yeah, principles. principles. Uh -huh. principles. Ajá. Okay. Sí, no okay. es necesario la violencia. Okay. Ya lo he educado bien. <laughs> yes, and I think uh, like uh, there are a lot of stages, hay etapas, right? So, uh, if, a, if a kid is being taught since a uh, baby or, or in the, the first years, uh, they can notice and, and they can have, well, they can like, uh, they, they may have clear what they can do and what they can't do. Que pueden tener claro lo que pueden hacer y lo que no. Okay. Thank you, uh, Chris. And uh, what about Kevin? Are you ready, Kevin? Yes, teacher. Please, go ahead. Okay. For me, this is one thing that the people don't usually accept. But in my opinion, yes and no. It all uh, depends on how the parents uh, educate them on having a good communication with the children uh, that they trust you I think that this way they will listen to you more when you want to correct them. Okay, yes, that, that's a key word. Okay, correct the kids. And I guess that you uh, you said yes and no because this one. Tantrum is la rabietas. When they act in a negative way in public or in front of people, right? Well, of course, there are different forms to what? There are different forms to solve that problem, right? But that is something that if you don't limit that attitude, that is going to be doing and continue, right? Okay, so thank you, Kevin. Okay, good point. What about if we'll listen to Susie, you? Okay. Um, I am convinced that no, because it is a kind of violence. Sometimes instead of trying to educate, hatred and resentment are fostered. Okay. Yeah, they, they can be like frustrated and it, it's violence, of course. Uh, we can say, Kim. Yes, it's a, it's a type of violence, but it can be physical, it can be verbal, it can be emotional. There are different forms of violence, but this is like uh, one of the worst, let's say, una de la, de, como de las peores, right? Okay, so, see, so thanks for your opinion. What about Andrea? Okay, it's not necessary. Now you can punish in different ways, taking away what they they like, for instance, cell phone, internet, video games, etc. Uh, however, before this type of punishment, very common. Okay, yes, now it, it is really common. And I think we have experience with that. I don't know the way uh, you were corrected. La manera como fueron corregidos ustedes, I don't know. But in my case, my grandma used to hit me. <laughs> yes, a, a lot of times me solía pegar. And with a, a rope, a wet rope, como un, con un lazo mojado, because sometimes I was not the guilty, no era el culpable. Honestly, it was my cousin, but tenía mi, 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 también mi parte. So that's it. But and now there are different forms to correct kids. Okay, thank you. Well, what about if we'll listen now to Marlon? <laughs> Well, in the past, uh, in the past, obviously. My father. <laughs> yes. Mm -hmm. uh, but that's uh, that's a cow, a cause, teacher. Why mm -hmm. uh, I I think it isn't necessary because okay. it's it's very hard for 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 a for a for a child uh, to suffer this violence. So I think there are some ways to to correct uh, the the children and. And in, the, in, in, in that uh, ways, I think it, it works. Works. It works. They work. It, it works. And like uh, my classmates said before, and uh, about uh, the, the internet, the cell phones, I think 
¿Cómo es eh, prohibir? Uh -huh. Prohibir el uso. Ah. Because, uh, low. Y la otra es. Uh, no, it's not a boy. Se me ha ido. Se me ha ido ahorita. I'm going to tell you. But continue. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, so I, I think the I think it is necessary. I think we can we can uh, correct our kids or our children from for di different ways and it works. Okay. Um let's say where you were you well in the past when you were a kid, did you suffer like corporal punishment or physical <laughs> punishment? Of course. <laughs> Uh, yes, but uh, you have like and a I, I think and I think that there that there, there was uh, worse than you mentioned of your grandma. <laughs> okay, yes, yes. Well, that, that happens, uh, and because remember now we're having a different uh, time, right? Right. right. Okay. Of course. Okay, but you can buy and, we, oh, and we we have another way to think about about the corrections yes now now we have different uh, resources we have internet we have television we have books we have people that can advise can suggest puede sugerir y aconsejar, right about this topic of course not like in the past that our parents had mm. like the reason ellos tenían la razón and they were perfect right so let's say okay thank you okay and now uh, we're going to continue, but first we're going to listen to Diego. Okay, Diego, tell me. Okay. Uh, no, I don't think so. I believe that if if fathers uses corporal punishment to raise their children, this could be um, counterproductive because children is going to grow up with some damage related with the punishment. I'm convinced that the best way to raise your children is to give them good examples about how to act responsibly and big consequences of being disobedient and acting in a wrong way. Okay, that's it. And those consequences are part of the chain that is continuing uh, until nowadays. Todavía continúa esa cadena de violencia, right? It happens that as uh, some kids, uh, they were like uh, violated by physical or corporal punishment. Nowadays, they believe that they, ha they, they have to do it now that they are parents, they have to do it in that way. But some others not, for example, Marlon or some of you, I don't know, but I, I guess at least Why once. Okay, yes. And not, but you are conscious, okay? You are aware of that, just consciente de eso, that it, it doesn't work, no funciona, right? In, in like totally like 100%. So there are alternatives, okay? Okay, perfect. No, no, vamos a hablar de, de, de eso pasado. Tranquilo, tranquilo. So, okay, we're going to continue later. And um, we have, and we're going to practice uh, like the conversation from, uh, that on Friday we had like a short conversation and now we're going to continue with the second part okay that is uh, like part number part three and part four so um let's see here we have uh three and four okay so here we have um where would you like to live in the future I like to live in the country what would you do I have a farm, I have a farm, that will be fun. Yeah, I want to plant my own food. Own significa como lo propio, algo mi propia comida. Farm es granja, okay? And conversation four, what would you like to drink? I like an iced tea, please. Do you want sugar with that? No, but I like some lemon. Would you like a straw? No, thanks. Straw is pajilla, okay? If you want, you can take notes. Esa palabra, no sé por qué, a mí siempre se me olvidaba. Straw, straw, I don't know why. Straw. So farm, own, and straw are like new words that maybe, maybe are, uh, they are new for you, but I consider them. 
most of them know. Así que vamos a practicar un poco, okay? And before we continue with the class, uh, I will need you to have this image. A screenshot will be fine. Si le pueden tomar captura. Okay, so we're going to practice a little bit. So remember, farm on my own food, own food, straw, straw. I'm going to create the, the pairs with the uh, parejas. Just give me a second. Okay, see. You. Okay, I'm sorry. Hello. Hello, teacher. <clears throat> Ready? Yes. Okay, I'm sorry. Let me check something. I don't know why I am. Okay. Permítame solo que tengo. Ok. ¿Ya tienen la, la conversación? Sí. Ok. ¿Hay alguna palabra en, el que, en la que, pues, en la dificultad quieras eh, practicar o me quieras preguntar cómo se pronuncia? Eh, quiero ver... Future. ¿Ah? Future. 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 Eh, Eh, creo que creo que esa era la que tenía dudas ok, ok, vamos sí. a practicar entonces uh, let me ok uh, ok, comenzamos um, comienzo where would you like to live in the future you like to live in the country what would you do you have a farm That would be fun. Yeah, I want to plant my own food. Mm -hmm. Own food, own food. Own food. Okay, good. What would you like to drink? I like in iced tea, please. 
Do you want to work with that? No, but I like some lemon. Okay. Would you like a straw? No, thanks. Excelente. Ahora cambiamos. En el tres, ahora tú vas a hacer man. Okay. Where? Okay. Where would you like to live in the future? Future. 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 <coughs> I'm sorry. Ma, aquí le voy a dar té. Ma. Ya, ya, ya me escuchaste. No me necesito agüita. Qué mala, Helen, qué malía eso. Tengo té, agua y café. ¿Qué quieres? Qué bien, pasámelo ahí por chat. Vaya. Ok, I like to live in the country. What world do you? I, I have a farm. Things will be food. Fun. Mm -hmm. Yeah, uh, I want to plant my own food. Ahora tú de nuevo. What would you like to drink? I like an iced tea, please. Do you want sugar with tea? With that? Mm -hmm. No, but I yeah. like some lemon. Would you like a, a straw? Straw. 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 No, oh. thanks. Uh -huh. Vaya, Helen. <laughs> Esta palabra es bien fácil, mira. Uh -huh. Sugar. Sugar. ¿Has escuchado de los sugar daddy? Sí. <laughs> ah, vaya, pues eso es sugar. Sugar. Uh -huh. Así le dice sugar daddy. Uh -huh. Ya ves que mejor decir sugar daddy y no esta palabra aquí solo. Ay, no. <laughs> vaya, y esta se dice aid, aid, aid. La donde dice y de hay. Uh -huh. Hay. Uh -huh. Hay. Sí, se con la D al final. Uh -huh. Hay. Con D al final. Ok. Vale. Excelente. Cuidado con el sugar daddy. Vaya. Okay, guys, I guess you already finished. So um, I need you to read uh, line by line. Okay, Carmen, you read this. And Edgar, I'm sorry, Edgar, you first and Carmen the second. Okay, please. Okay, teacher. Uh, conversation three. Uh, where would you like to live in the future? Carmen? I would like to live in the country. Thank you. Mercy. This, okay, and Dorita, this. What will you do? Thank you, Dorita. I have a farm. Thank you, okay, Diana, this, and Diego, this one. That. Okay, that could be fun. Thank you, Diego. Yeah, I want to plan my own food. Perfect, okay, Kevin, this, and Susie, this. What would you like to drink? Thank you. I'd like an iced tea, please. Okay, good. Carito, this. And Helen, this. Do you want sugar with that? Helen? No, but it's like some lemon. I'd. 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 Like. Mm -hmm. 
Okay, Andreita, this, please. Would you like a straw? Okay, no thanks, okay. Perfect. So now that you're here, ahora que están acá, <clears throat> le voy a comentar acerca de la encuesta. Bien. Eh, me parece que el, igual, como todos los cursos, el, con el instructor que tuvieron el año, el, 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 el curso pasado, hicieron la encuesta el día, este, bueno, el, el, la clase final. Eh, ¿Me confirman? Kevin, Diego, Mercy. Yes, yes. Okay. Yes, 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 teacher. Yes, teacher. Okay, good, good. Bien, eh, en ese caso hay dos encuestas. Una encuesta que evalúa, se evalúa al facilitador. Me imagino que esa ya les mandaron el, ¿cómo se llama? El, el link, ¿verdad? Y la otra encuesta que es la del programa en sí. No es necesariamente del facilitador, sino que del programa, ¿verdad? Así que en la otra yo sé que me pusieron que me aman y todo eso, que me van a extrañar, pero... En esta, otra, en esta otra realmente se necesita hacer el último día, ¿verdad? No sé si alguien ya la hizo, esperaría que no, pero si alguien ya la hizo, que me, me gustaría que fuera honesto, ¿verdad? Sí, va. Pero si no, pues, relax. De hecho, yo no he hecho ninguna, las dos. Ah, bueno. Okay. Es que Diego se nos adelanta siempre. Sí, sí, no, sí. en eso no, en eso no. Okay. Qué raro que Diego no las haya hecho. No, pues sí. No, sí, este Diego, yo creo que era el primero que se sentaba en la, en la, en la fila de él, en los pupitres. Ahí. En primera fila. En primera fila. Pues sí, y, y Susi era de las últimas del relajo. Allá está. Sí, no, que eso es mala influencia. El relajo, pero pongo atención. Eso, yo no he dicho lo contrario, eso es cierto. Entonces, ese, esa encuesta... <coughs> La que les mencioné, esa la vamos a hacer el día de miércoles, en Wednesday, ¿ok? La vamos a hacer todos juntos porque así lo piden, ¿verdad? Los otros que han estado conmigo este, en el curso pasado ya saben que así es, ¿verdad? La tenemos que hacer el último día, así lo piden, porque cuando revisan este video que está grabado, eh, se, bueno, van paso a paso o al menos ven una pauta, pues que hemos hecho esa encuesta todos juntos, ¿verdad? Así que, eh, como les repito, son dos encuestas, una de evaluación de, del facilitador y la otra que es eh, la encuesta de satisfacción del curso en total y eh, pues más que todo de, de inglés corporativo, ¿verdad? Eso sería, pues sería el, el anuncio parroquial. No la haga, please, no la haga, ¿verdad? Así que esperemos el miércoles. Ay, Fischer, y la foto también. Ah, no, pues sí. Eh, ese día lo quiero con smoking, así con, con de cuero, así. No, sí, vamos a tomar la foto para que le, les hagan descuentos. Carmen le va a hacer algo, algún descuento, Edgar también ahí, le va a dar una gift card. Vaya, Dorita la de facilitador, vaya, una, una pregunta, esa la de facilitador, yo no, bueno, no sé qué fecha se la mandaron, pero igual, solo quiero consultar, Susi, ya se las enviaron. Yeah, eh, de las, la semana pasada. Last week. Vaya, entonces, Dorita, eh, te sugiero que veas el correo o WhatsApp. A saber si dejas en visto, Dorita. A ver si no contestas los WhatsApp. Voy a revisar, ¿oíste? Es posible, es posible que esté ahí. A veces los correos se van en spam. De hecho, se van bien, o sea, no están en, en la bandeja de entrada, ¿verdad? Esas las mandaron personalmente a WhatsApp, a cada uno. Ah, WhatsApp. Ok, ah, no, pues sí, como eso sí está bien pendiente, bueno, eso sí. Ahora, bueno, a mí ahora me llegó eso. Ahora te llegó, pero la que le llegó ahora, ojo, la que le, ojo y oído, la que le llegó ahora es la encuesta que vamos a hacer el miércoles. ¿verdad? No, los dos. Los dos te llegaron ahora. Sí. Vale, bueno, Carlita, pero hoy ya sabes cuál es cuál. Vos sos experta en la uh -huh. materia. Va, chévere, entonces. Bien. Thank you. Qué bueno que no la han hecho. Y si no la han hecho, después me dicen si les da pena decirme ahorita y me escriben. ¿Verdad? You're relaxed. Bien, continuamos. Entonces, um, antes de irnos acá, I want to continue. Uh, quiero seguir escuchando. Your point of view, su punto de vista acerca de esto. So, I will have um, Alexander. Ok, Alex. Are you ready? Ok. Yes, thank you. I I think the best thing would be true advice 
and might then understand what that they did is not correct. Okay, you say it is not correct. Okay, there are different ways, hay diferentes maneras, okay? Gracias, Carmen. Thank you for telling me. Uh, Carmen, le llegó, dice el 24. Okay, that's fine. Llegó el 24 con un regalito. Ahí le mando. Thank you, Carmen. Perfect. Merci. Hello, Merci. Hello, teacher. Hello. Okay, are you ready with your opinion? Yes. Thank you. Go ahead. In my opinion, not. Oh, children can be raised. Talking and advising, advising mm -hmm. on what is not correct. Mm -hmm. Seeing violence generates more violence. Okay. If after speaking, they, they do not owe deem us a punishment outside of violence. Okay. Um, me gustó eso porque utilizó la tercera persona. Violence generates more violence okay so that's it it's like a chain okay thank you mercy then a good opinion now we're going to listen to edgar and then dorita edgar are you ready yes teacher please my friend go ahead uh, i say no uh, because a child after so much abuse is uh, traumatized from so much punishment it could be dangerous. Okay, it could be dangerous. Okay, thank you. And uh, Dorita? If there are rulers and they enforce them, no. Okay, thank you. Okay, now just a palabra. Thank you, um, Dorita. Uh, he said that there, there are different, uh, she says there are different forms. And Edgar says traumatized. And that is something that it is very difficult, it's quite difficult, because sometimes there are people that they need to go to the psychologist. They, they need uh, to overcome, overcome significa superar. They need to overcome those problems by medicines or by different kinds of therapy. Yeah, that happens. And thank you, Dorita. Um, Diana. Ah, Diana, ya pasaste, Dorita. No. Okay, please. And then Helen. Okay. I think that it is not necessary because it is often counterproductive. No sé cómo se dice esa. Yeah, counterproductive. Yeah, yeah, counterproductive. Okay. Okay, and Danita, in your case, you were you were punished by, mm. by physical violence in your childhood. To when least. child, uh -huh. when yes. Child, yes. <laughs> Sí. Mm, la Pero no era porque me port... no, no era porque me portaba mal. <laughs> Así decimos todos, yo digo así. <laughs> Solo a veces. Ajá. Uh -huh. Okay. And Helen, your turn. Helen, hello. Are you ready? ¿Estás lista? Hola, hola. Uh -huh. ¿Estás lista con tu opinión? Sí. Please. Eh, or grandparents, Spanish. No sé si así se pronuncia, teacher. Spanish, Spanish. Spanish, Spanish. Uh -huh. With cincho. No sé si así se es. Belt. Uh -huh. Okay. okay. And the results are appropriate in okay. young people, but it's fine, serious and dilute through attention is what we are feeling is parents. Okay, yes, and that's it. Uh, those uh, actions have consequences, okay? So one of the consequences is that there are a lot of parents that they are very violent. Okay, thank you for all your opinions. Now we go with this part that I know that it is easy. How to use would like to, okay? Use would like to say what you want, especially when making offers or requests. Cuando les hacen este, preguntas, cuando les hacen ofertas o solicitudes, cuando les ofrecen algo, okay? So, 
Uh, I will need uh, the participation of Dorita. Please, number one, she would. She would like to send the reports today. Thank you. Okay, now here we have Mercy. They would. They would like to speak to a supervisor. The supervisor, thank you. Okay, uh, Kevin, he'd like. He'd like to meet the new employees tonight. Thank you, Carmen. We'd like. We'd like to ship this container tomorrow. This container tomorrow. Okay, thanks. I'm going to show you um, like a brief test. Es como un test eh, sencillo. Realmente creo que pues, no es ni tan complicado. But uh, anyway, uh, it is important to have it clear. Just give me a couple. Okay, before that, antes de eso, solo re re remarcarles uh, lo siguiente. Okay, here we have this. Um, eh, si lo pueden ver completo, Marlo. Eh, sí, 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 teacher. Ok, Marlo, me ayudas con la PDF, primera. ¿verdad? Yes, yes. Grammar notes. Yes. I would like a cup of tea. Mm -hmm. It's more polite way to say I want a cup of tea. Thank you. Thank you. Andrea, number two. I would like a cup, cup of tea, etc. If often contracted, I like a... Perdón. <laughs> A cup of tea in speaking. Okay. This is a cup. 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 Mm -hmm. Cup of tea. Thank you. Okay. And now we go with K uh, Edgar. Yes. Edgar. Yes, I would. Uh, uh, yes, I will. Is is never contracted to just eat air. Okay. Thank you. And Dorita, in response to an offer. Okay, are you available, Dorita? Okay, bien. Vamos entonces con um, Carla, ¿me ayudas? In response to an offer. In response to an offer, not thank, not thank you. Is considered more, more polite that no, I was. That I wouldn't. Okay, thank you. Bien, algo que quiero que quede claro es que utilizamos I would, por ejemplo, I would like, or I, aquí ve, I would like a cup of tea cuando queremos un objeto, queremos algo, pero le ponemos o le agregamos to cuando, ven, cuando viene un verbo, ¿verdad? Eh, he would like to drink. Y aquí igualmente el to va antes de los verbos, ¿ok? To va antes de los verbos, ¿ok? So now I'm going to present you the other image. Let me show you. Yes, I think it is. Espero que la puedan ver. Bien. Aquí tenemos number one. Pero number one, vamos. Bueno, ustedes me dicen con cuáles podemos comenzar. Eh, para iniciar, vamos a tener a Diego. Ok. Uh, the first one. Okay. I would like to travel to Spain next summer, but I don't have enough money. Mm -hmm. Okay. That can be real or not, but what is real is the answer. Thank you, Diego. I will yeah, let the letter B because uh, travel is a, a, on, um, a verb. A verb. Mm -hmm. So I have to, to add two. Two. Thanks. Definitely. Thank you. You're now, welcome. Mercy and then Carito. Thank you, Diego. Number two. Number two. Okay. Would you like to see an action movie tomorrow night? Okay. Would you like to see? Perfect, Mercy. Yes, because there is a verb. Okay. And uh, Carito, then Marlon. Number five. Mm -hmm. Would you like how many chocolate chip cookies do you? No, comenzamos con how many, Carito. How many chocolate? Mm -hmm. Y el good you like, ¿dónde lo pongo? Aquí va, aquí iría. Good, ah, ok. How many? How many cho chocolate chip, chip. cookies 
cheat cookies. Good, good do you like? Yes, good do you like? Thank you. Perfect. Marlon and then Christian. Number three. Okay. Are you ready to order? Yes, I would like a sandwich, please. Yes, definitely. Siempre sano, ¿eh, Marlon? Okay, good. Yes. <laughs> yes. <laughs> Christian. Uh, sería number four. Number four. I'm bored. Bored. What what uh, would you like to do this week? Weekend. Weekend. Yes. Don't... Excellent. Thank you. Bien. Uh, Diana and Andrea. Okay. Number six. Mm -hmm. mm, good to keep. Um, like. Ahí no sería like to. Ajá, aquí me hace falta la. Ajá. Uh -huh. Like to play and the park next weekend. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Ahí está, mira. Ya la viste. Ok. Letter yes. B. Yo la regué, yo la regué. <laughs> yes, letter B. Ok, thank you. Perfect. Ok, now that we have this, uh, let's go with the others from 10 to 15, de la 10 a la 15. Uh, Andrea and then Susi. Okay, number 10. Mm -hmm. which, which would you like to a strawberry or vanilla ice cream? Uh, uh, again, please, I'm sorry, uh, I couldn't hear. Which? Which would you like to a strawberry or vanilla okay. ice cream? Okay, casi, Andreita, como esto es, eh, es un sabor, ¿verdad? Y todo eso. No es un verbo, o sea, no iría tú. Uh, Lo siento. Pero que no dijo que era cuando queríamos las cosas, iba tú. No, no. No. Eh, tú es cuando queremos hacer algo. Por ejemplo, eh, aquí como habían puesto viajar, ordenar, ajá, ya. En cambio aquí estamos, te están diciendo qué sabor quieres. Fresa uh -huh. o vainilla. No, vainilla. Uh -huh. ajá. ¿Cómo se dice okay. vainilla? ¿Vainilla? Ba no, vainilla. lo dije la vez pasada. <risa> hasta, hasta les canté. Dígalo, quiero escuchar. Dígalo, dígalo. Andreita. Ok, Carmen, ¿cómo decimos vainilla? Vanilla. Sí, vanilla. Vanilla ice. Yo creo que Cristian se vestía de vanilla ice. Ok, good. So, here we have uh, 10. Thank you. Who's next? ¿Quién sigue? Mm. Me, 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 me. Me, 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 me. Uh, and then, <laughs> and then uh, Alex. Okay, number 11. 11. Is it cheesy? Would, would you like to drink some tea? Yes. Yes, I would. Thank you. Excellent. Bien, mi joven padre. Thank you. Okay, and now let's see Helen. And then Carla. Hello. I will do you to speak. To Sarah, please. Mm -hmm. Hello. Hello. I would like to speak to Sarah. Thank you. Okay, Carla, your turn. And then Edgar. Um, 40. Okay, 40. Jim said. Jim said. Well, working like. Uh -huh. Cook. Okay, he would Cook. like. Mm -hmm. He would like to, to uh, cook dinner for, for us. Us. for us. Thank you. Good Edgar, mm -hmm. perfect. Edgar, you go. And then Mercy. Okay, uh, number uh, 15. 15. Uh, uh, which restaurant would you like to go to tonight? Excellent. Good. Mercy. 13, 13. ¿Cuál teacher? 13. <laughs> Are you ready to... Uh -huh. Are you ready to order? Mm -hmm. Yes, I would like to try the garden. Well, I would like to try. Okay. Ah, try, okay. miren, este, este verbo try es bien, es bien tricky. Try significa probar, pero aquí también es, sí, es probar, ya sea, y si, si quieren decir ropa, se dice así, ¿ver? 
try on. Probarse la ropa, ¿ok? Pero try es probar, ¿ok? So that's it. Ok, eh, tenemos otras acá. Tenemos eh, 7, 8, 9, 16, 17, 18. Ok, so Marlo, please, again, my friend. Uh, which one, teacher? Uh, 7, 8, 9, 16, 17, 18. Eh, las 6 okay, que están abajo. Number 7. Number 7. Would you, like you like a cup of tea? Yes, I would. Thank you. Okay. No problem. Okay. Oh, I, Marlo? Would, I would like, no. Okay. Yes, I would. Uh, uh, I guess, yes, I, I would. No, I would. I would. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, yes, Thank I you. would. Thank you. Ok, Diego, and then, ¿quién me hace falta? Bueno, creo que la mayoría. Eh, yo, dije. Alex, ok, Diego and Alex. Ok, number 16. Mm -hmm. Can I help you? Yes, I would like to buy a baseball cap. Perfect. Alex, your turn. Yes, eh, number 18. Ok. Would you like more rice? Yes. Mm -hmm. yes. Yes. We we would. Yes, like. we would. Mm -hmm. Okay. We are very hungry. We are very hungry. Okay, excellent. Um, let's see. Dorita, your turn. Number nine. Okay, number nine. Who would like some apple? Pie. Yes. Mm -hmm. Ooh, light some apple pie. Thank you. And 17. And vamos a dársela a Susi, la que se sienta atrás. 17, Susi, solo para vos. Bueno, creo que se sentó muy atrás esta Susi. Bien. Let's go with Diana. Ok, eh, 17. Mm -hmm. Ok. What kind of present would you like for your birthday? Yes, perfect. ¿Ya ven? Está súper fácil eso. Easy, cheesy. Demasiado fácil, diría. Ok, so we continue now with, um, with this. Vamos a tener esto. Um, we have more reading. Tenemos más de lectura. And... I guess you, you have the, the, the manual, creo que tienen el manual, pero si no, pues aquí lo vamos a, pues, a leer un, que es parte de, de, de una actividad que tenemos de lectura comprensiva. So, as you can see, we have color, resolution, speed, and memory. Okay, so I'm going to give you like um, two minutes, creo que en dos minutos lo leemos, okay, two, three minutes, okay. So, uh, you can check it. Pueden revisar. Necesito que lo lea.
Ok, um, let's check. Vamos a revisar si hay palabras nuevas. Teacher, mm -hmm. en, en color hay una... No sé si eso significa, pero me suena a que significa cartuchos. Pero eso, ¿cómo se dice? Cartridge. Cartridge. Yes. Cartridge. No sé. Cartridge. Cartridge. Es en la tercera línea. Cartridge. Yes. Cartridge. Cartridges. Okay. Yes, cartridges. Tritches. Tritches. Yes. Sí. Yes. In fact, it is cartuchos. Good. Ya ven, siguiendo su corazón pueden llegar muy lejos. Cheaper. Ya saben que cheaper es barato, pero como tiene ER, R más que todo es más barato. Es un adjetivo comparativo. Tal vez podemos lograr verlos mañana, los adjetivos comparativos, que eso es importante para comparar. Cheaper significa más barato. Cheap, barato, pero cheaper, más barato. Sharpness es nitidez. Measure, medido. Measure es medir, pero como está en pasado, medidas. Bien, vamos a preguntarle a Susi. Susi, esto yo se lo expliqué el módulo pasado. Dots. Susi. Andrea solo se ríe. Ya te voy a contar. No recuerdo. Ah, pobrecita. Ok. Sorry. And Sorry. Okay. Andrea, sé que te reíste. And then Carmen. No puede ser, teacher. Pues sí, puede Ese ser. Es... Este, como el cosito. Eh. Ay, no, me acuerdo. ¿Qué cosito? ¿Qué cosito? <ríe> eh, tranquila. Ok. Ajá. ¿Yo? No. No. Punto. no. Yes, punto. Vaya, Diana se sentó adelante. Yes. Dots significa puntos. Ajá. Por eso aquí dice: measure in dots per inch. Inch significa. Teacher, es que lo vimos sin este. Ah. Ah, pues sí. Lo mismo ah, sin ah, ese, solo ah, dot. Vaya. Oígala, oígala. Ok. <ríe> inch significa, no es no, nada de pinch, no. Inch significa pulgada, ok. Así que es eh, dots per inch, eso significa DPI, DPI. Expensive, inexpensive es mm, que no es caro. Expensive es caro. Uh -huh. De ahí ya lo tienen. Becomes es, se convierte o llegar a ser. Se convierte o llega a ser. Teacher, y uh -huh. images, ¿cómo se dice? Images, images. Images. Eh, slower es lo, es, significa más lento. Slow es lento, pero como tiene ER, ¿saben qué? Mañana les voy a explicar eso mejor. Slower significa más lento, es un comparativo. Es como este, ¿ve? Expensive es caro, pero cuando decimos more expensive es más caro. Pero le ponemos more porque la palabra expensive lleva tres sílabas. Expensive. Entonces ya se le agrega more, no se le agrega er. Mañana le voy a presentar esa tabla. De que estoy viendo eso. Eh, amount es cantidad. Uh -huh. Ajá, pages, ¿qué decía? Pages. Images. Pages, images. Lines around. Ok. Yes, es three. Sí, sí. Yes. Y en el apartado, en el párrafo donde está la velocidad, en la segunda línea, mm -hmm. about three to six sheets per minute. ¿Qué es ok, sheets. Sheets es páginas. Páginas por minuto. Sí, solo lo dices con una E, ya es otra cosa, right? Pero si se escribe con I, se pronuncia con E, es otra cosa. Pero aquí es sheets. Mm -hmm. okay. Sheets, páginas. Es que es, sí. es un... Eh, eh, sinónimo de pages pages ajá solo que sí sí sinónimo son sinónimos yeah. the same the same okay, okay. vamos Thanks. a continuar okay you're welcome mm, vamos a ir este L vamos a ir viendo línea por línea necesito que, que, que lo haga de una manera y lo que les había dicho desde un inicio es importante leer con voz alta. Cuando leemos con voz alta, eh, ocupamos las comas, los puntos. Si leemos solo con la mente, es diferente. Ok, we're going to start. Comenzamos con Edgar. Color. Vamos a ir de punto a punto. Cuando llegas a un punto, ahí terminamos y vamos con el siguiente. Ok, eh, Edgar en Dora. Ok. Color. Eh, color. 
color is important for user who need to print the page for, for presentation or maps and other page where color is part of the information. Thank you. Dorita? Color printers can also be said to print only in black and white. Thank you. Okay, excellent. Andrea, and then Diana. Color printers are more expensive to operate since they use to ink cartridge and one color and one on and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Pages, certain numbers of pages. Perfect. Okay, uh, Diana Verda, yeah, Diana, okay. and then Susie. Okay. Users who don't have an, a specific need for color and who print a lot of page will find a black and white printer cheaper to operate. Thank you. Okay, Susie, then Mercy. Resolution, printer resolution, the sharpness of text and image on paper is usually measured in dots per inch DPI. Okay, excellent. Merci, then Carmen. Merci, are you there? Yes, solo que me perdí. <laughs> aquí está, eh? Por eso le voy poniendo aquí las líneas hasta donde van llegando. Okay. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most pur pur ¿cómo se dice? Purposes. 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 Six hundred DPI. Okay, thank you. Okay, who's yeah, next? Yeah. Carmen and then Kevin. Speed. If do the much printing, the speed of the printer becomes important. Thank you, Kevin. And then we go with Alex. Inexpensive printers print print only about three to six sheets per minute. Thank you. Okay, Alex, you go. And then Marlon. Color printing is lower, more expensive. ¿Cómo es eso? More expensive. Expensive. Printer are much fast, faster. Yes. Printers are much faster. Okay, Marlon, and then Carito. Memory. Most, print, most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user. Thank you. Carito, then we go with uh, Christian. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printer of page with large image or table. Thank you, thank you, Carito. Hasta ahí porque ya no hay puntito, mira. Sé que estás emocionada con todo. With lines, aha. Uh -huh. Déjame acabar la Okay, Christian, with lines. With lines around the Western printer, dear, ¿cómo se dice? Treats, treats. It has a large image. Image. Hey, image, okay, thank you. Okay, perfect. Now, the, ahora que ya captamos, ¿verdad? Eh, más que todo esta actividad. Diego, eh, why? Could you read me question number one, please? Yeah, for sure. Why is color important for some users? Okay, why color is important for some users? Mm -hmm. It's at the beginning. In that see. For the resolution? Mm -hmm, mm -hmm. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Uh, Parts of yeah. resolution. Mm -hmm. Color is part of the information. Color prints can be also print only in black and white. So uh, it is important because there are two options. If they want to print black and white or in color, right? So, and that comes at the resolution as well. Okay. Perfect. And um, we're going now with. Kevin, 
What does DPI stand for? Mm -hmm. What does DPI, yeah. Okay. Um, most proposes at 600 DPI. Casi, casi. No, DPI, va eso. Eh, cuando decimos, what does DPI okay. stand for? Yes. Si quieren, anoten eso, es bien importante. Stand for significa... ¿Qué significa? Eh, o sea, ¿a qué se refiere este como acrónimo? ¿Ya? Porque son como, por ejemplo, cuando decimos uh, LPG, la prensa gráfica, ¿ok? When we say PSG, Paris Saint Germain, y así, ¿verdad? Entonces, ajá. DPI, ajá. ¿Qué significa DPI? Uh -huh. You got it? Es. Aquí está, de hombre. In that per inch. <laughs> That's per inch. Uh -huh. That's per inch. That's per inch. Okay, good. Okay, here we go. Round number three. Carmen, why? Why are color printers more expensive? Mm -hmm. Why are color printers more expensive? Mm -hmm. Inexpensive printers mm -hmm. can only about three to six sheets per million. Mm -hmm. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Okay, so color mm -hmm. printer. Mm -hmm. Esa sería la respuesta entonces. Color mm -hmm. printing Probably is slower. I'm on a minimum, I'm on a memory. Pages. No. Esa que no es de color. Es de color, ajá. Aquí está. Press certain number of pages, you should speak. Yes. Color printers, once set only. Mm -hmm. More expensive. Yes, that's it. To operate signs, they use twin uh -huh. cartridges. Yes. They have to, because they, they are more expensive, because they need uh, cartridges, lo que estamos diciendo, verdad? Lo de los cartuchos. And what is something important? Eh, vamos a dársela tal vez a uh, Susie. Mm. What, is, what some... is something, what is something important for someone who prints a lot? Uh -huh, something important. He prints a lot. Alguien que imprime mucho. Mm -hmm. Color, esta es la respuesta. Uh -huh. eh, user. Uh -huh. eh, color printer is expensive to operate. Catcher says. User. User who don't have a specific, a specific need for color and who print a lot of page will find a black and white printer cheaper to operate. Okay, so that's the point. Mm -hmm. Find a black and white printer cheaper to operate. Va a ser más barato imprimir blanco y negro. Yeah, ya tenemos bastante claro eso. Okay, um, Carla, what is the amount? What is the amount? What is the amount of memory that most Printers. 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 Vamos a ver, ajá. Vamos a ver la memory. Uh -huh. Small memory. Uh -huh. Small. Uh -huh. a small amount of memory. Uh -huh. For, For example, example, one megabyte. One mega, megabyte. Uh -huh. Yes, one megabyte. Por eso que viene con poca, pues, eh, memoria. Thanks. Which character from books or movies would you like to be? ¿Cuál le gustaría ser? And why? We're going to start with this with, uh, let's see. Helen, are you ready with your answer? I know. Um, Maléfica. Mm. Okay, Maléfica. 
Cinderella. Ok, but there are, those are two characters. Esos son dos personajes. Hay que elegir uno. Cinderella. <laughs> sí, yes. Ok, do you have the reason? ¿Tienen la razón? For, because of the prince, for the príncipe, or, or what? Because of the, the castle, the castillo, the castillo. Sí, de todo eso. Ok, okay let's say. Yeah. Ok. <laughs> Vale, va Marlon porque está ahí pensando en cosas. Marlon. ¿Qué Marlon? Now you tell me. Uh, Character from I, books or movies? Uh, from movies. Uh, sometimes I, I would like to be uh, Dumbledore. <laughs> The... <laughs> Dumbledore from Harry Potter. <laughs> because uh, he is a... or what? No, no. because of uh, he is a very wise man. Eh, y respetable también como es respectful respectable eh, he's very eh, wise eh, and respectful yeah eh, everyone respect him eh, eh, even eh, her, his enemies yes uh -huh. even he, his enemies and that's, that's, that's the reason that, eh, but that's, that's very reason. interesting he, he knows a lot of answers right To different questions. Tiene la para and, 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 and he knows how to how to como solucionar, teacher. Yes, how to figure it out. Eso es. Figure out. Si quieren anotenlo. Figure out es cuando solucionan algo. Okay. Figure out. O cuando dicen. He knows let's... how to figure out. Mm -hmm how to figure out uh, all, almost every situation. Okay, good. Incluso cuando le, let's figure it out. Vamos a solucionarlo, vamos a ver qué hacemos y todo eso, okay? So, yes, yes, he, he knows a lot. He knows a lot, definitely. But uh, the, 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 the actors are different, right? Because from the first movie, it's different from, from the last ones, right? Creo que se cambiaron. Right. Okay. Yes. Well, which one do you prefer, the first or the, the, the second? No, the second, because uh, uh, we are uh, accustomed to okay. this, to that character. Perfect. Okay. What about Carla? And then Christian. Okay, Carla. Um, I, got, I would like to be a Pocahontas. Okay. Um, because she has a free soul and enjoy, and enjoy what the what she has. Okay, and it, with the nature, con la naturaleza, and with a, 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 a blonde man, con un hombre rubio, and all those things. Okay. Good. <laughs> El rubio falta. <laughs> okay. Yeah, but you, you can get it. Lo puedes conseguir, hombre. Yes, of course. Okay. Good. And let's see, uh, Edgar. I oh, know I'm, I'm sorry, Christian, right? And then Edgar. Okay. Um, Norman Foster, architect. Norman Foster, uh, Norman, Norman. Norman Foster. From a movie or from a book? No, yes, architect. Ah, it's a real person. Sí, yes. Ah, yo pensé que iba a decir Norman Osborne, but okay. Uh, he's oh, no. a real architect. He's a real architect. And where is he from? United States, Europe, uh, Canada. Britannico, right? Ah, no, he's no, uh, from no. England. England. He's British, okay. British. Or English, okay. Yes. Thank you, Christian. Okay. Um, yeah. Ah, but why? But why? Tell us why. ¿Por qué? <laughs> ya me escapaba. No, pues, eh, sorry. Uh, can be considered one of the most influential architects today. His uh, um, sus obras, no sé, su, no sé. Yes, o, o, o his su, work, todo su trabajo, todas sus obras. Uh -huh. Creación de edificios, tower. Okay. okay. Wow, maybe we're going to, to look for him on internet. Vamos a buscar en internet. Okay. It sounds like very interesting. Okay, 
Thank you, Christian. We go with Edgar and then Susie. Okay. Uh, I would like to be the doc of Back of the Future. I'm uh, sorry. I'm sorry. Uh, the doc and the Back of Back to the Future. Ah, doc. Yeah, uh -huh. doc from Back to the Future. <laughs> yes. Uh -huh. uh, uh, to be uh, because to be able to amend mistakes and uh, that I made in the past, or be able to see family members and uh, that, that I would like to see again. Okay, and he was a, a, a genius and he built a time machine with a DeLorean car. Yes, very cool. Okay, nice. Thank you, Edgar. So sí, vamos a escuchar aquí. Yo ya sé. La de la usurpadora. I would love to be Raymond Rainton from the series The Blacklist. He is an almost perfectly intelligent guy, although a bit of a killer, but he analyzes the situation in which he finds himself well, providing an, in, an immediate solution. Wow, analyzing, analysis or analysis. analysis. Okay. So. I don't know that character, but yeah, like it, he sounds like very interesting guy. Okay. Mucho, mucho. So, so. Okay, Mercy, what about you? Ready? Yes. And then Dorita. Mm -hmm. I would like to be Evelyn, the movie, The Mummy Returns. Because I would like to see how their record in the essence in fight with disciples of the movie. Okay. Mm -hmm. yeah, okay. Esa película. Yo like a lot of those movies. <laughs> and but, uh, she's very intelligent, right? And she knows like different languages, some idiomas. And, okay. Thank you. Oh, Dorita. Wonder Woman. Wow, Arbora Dorita, I like the attitude, I like it too. Mm -hmm. That's a very thin and faster. Yes, and, he, he, and she's very intelligent as well. Mm -hmm. And she has superpowers, of course. <laughs> like le pega al esposo. Okay, thank you. And to finish this, we're having Kevin. Okay, Kevin. Okay, for me, there is are none. I'm not a big fan of, of movies. On the other hand, if I like how, how some people act, like I like the movies of Will Smith and Sandler, but, and it's just admiration. Okay. So you don't have like, a, you're not fan of movies, right? Uh, but what about books? Uh, or, or well, Will Smith? He has very good movies. Tiene buenas películas. Anyone in special? Una en especial? I like. Me gusta la de Soy Leyenda. Me gusta mucho. Ah, okay. I'm a legend, yes. Uh, very interesting because he's a, like a scientist, like a scientific. Okay, perfect. Uh, 28 minutes, 28 minutes, y terminamos. Okay. Uh, today we're going to study the difference between say and tell. And that is something that maybe, uh, well, confuses us because uh, there are synonyms, but their use is in a, or their application is different. Say es decir, and tell también significa decir. Pero, uh, but we have like a, like a, well, a bit of difference. Uh, Diego, could you help me by this, by pronouncing this from this? Yeah, sure. To here. You say something to someone. Helen said, I love you to her that Rag says he has a new job. Mm -hmm. I said that I was sorry. Okay, thank you. So you say something to this is algo, okay? Puedes decírselo a una persona, ¿verdad? Pero no directamente como a, como a ti, sino que ya le voy a explicar eso, lo de las quotations, ¿ok? Helen dijo, te amo a su papá. 
eh, Rag, que es un nombre común, entonces Rag eh, dice que él tiene un nuevo trabajo. O yo puedo decir, I said that, esto es bien importante, si lleva el that es porque es say or said. Say or said, el that así es. I said that I was sorry. Yo dije que lo sentí. Ok. Now let's listen to Susie. You tell someone. You okay. tell someone uh, something. Helen told her dad that she loved, loved him. Mm -hmm. Ralph told me that he has a new job. He, I told Yuki that I was sorry. Ok. Yes. Eh? Y aquí viene un punto un tanto pues interesante. Que el tell, eh, thank you, Susie, es como contar, contar algo, pero no contar de números, sino que le vas a contar algo. Say es decir, tú dices algo, dices que te ama, dices te odio, o whatever. Pero contar es cuando usted, well, you have like a content to say, it can be a gossip, it can be a secret, it can, it can be like a, a problem that you have or something good that is happening. Así que les Helen le dijo, ¿verdad? Le dijo a su papá, o le contó a su papá, que él lo amaba. Um, Rock told me that he, he has a new job. And Rock told me, me dijo, pero aquí miren, told me. Siempre que lleva el me, va, tell. Por ejemplo, tell me, tell me, cuéntame. Cuando le digo, ok, tell me, uh, what about... Uh, Tell me about you or tell me how was your day y todo eso. El tell me es la vieja confiable, ¿verdad? Si lleva el me es tell. That he has a new job, que él tiene un nuevo trabajo. I told Yuki that I was sorry. Ok, and now uh, let's listen to um, Carito. Exception, tenemos exception. Aquí tenemos tell plus joke, story, lie, truth. Que tenemos una excepción. Podemos decir tell, por ejemplo, tell a joke, contar un chiste. Tell a story, contar una historia. Tell a lie, eh, contar una mentira o decir una mentira. Y tell the truth, decir la verdad. Ok, eh, Carito. He told a joke. He told a joke. Mm -hmm. She tells good stories. Mm -hmm. they, they told a, a lie. Lie. Mm -hmm. lie. Lie. I always tell the truth. Ok, yes, yes. Bien, ahora vamos a utilizar algo que se llama reported speech. Cuando utilizamos el reported speech, eh, se refiere a lo siguiente. Y se lo voy a poner con... Let me see. Con esto. El reported speech es cuando nosotros decimos um, que algo, por ejemplo, digamos que... Um, carito. Carito. I'm sorry. Caro. Said, Carito dijo que eh, she was angry. Quiero que vean el formato. Carito dijo que ella estaba enojada. Ahora, eh, Caro, told, estoy hablando del pasado, ¿verdad? Said es el pasado de say y told es el pasado de tell. Okay. Miren la diferencia. Carito said that she was angry o Carito told me that she was angry. Entonces, esta es la clave del éxito. Si van a utilizar el, el tell o el told, utilicen el me en ese caso. Ok. Vamos a otro ejemplo. En, en presente. Uh, we're going to use uh, to Marlon. Vamos a decir Marlon. Marlon. Uh, tells me about his past stories. Marlon me cuenta sobre sus historias, ¿ok? Sus historias pasadas, no les voy a decir de cuáles, pero las cuenta, ¿ok? So, Marlon says aquí eh, puede ser eh, Lo que le quiero decir es lo siguiente. Cuando utilizamos tell, es que le está contando a alguien. 
o sea, en este caso, a mí. Pero cuando dice Marlon says his past stories were nice, digo que Marlon dice que sus historias pasadas eran geniales. Ya, entonces, el tell es una acción directa hacia una persona. Por ejemplo, cuando te cuentan un chambre, tell a gossip, ¿ok? Por ejemplo, digamos que Andrea tiene un chambre para contar, a gossip. Él no va a utilizar el micrófono del súper para contárselos a todos, right? Si tiene un secreto, va a llegar donde Carla, donde Carito, donde sea, donde Susi, Diana, y le va a decir, mira, te voy a contar algo. I'm going to tell you something. Te voy a contar algo. ¿Ok? Entonces, es el punto. I want to tell you a gossip. Okay. Quiero contarte. Entonces es por eso que les digo que el tell se refiere más a contar y say es como más a decir, decir en general. Okay. Como, ah, él siempre dice eso. Por ejemplo, si alguien se queja, ah, Carmen siempre se queja de que... Eh... Sorry. O sea que después del, o sea que después del tell o say, eh, iría el pronombre. Eh, esto se le llama uh, object pronouns. Por ejemplo, el me. You. Por ejemplo, cuando decimos tell me. Vale, digamos que Edgar tiene, seguimos con los gossip, tiene un chambre. Y Carmen lo quiere saber, le dice eh, Edgar, tell me. ¿Verdad? Cuéntame. Ya. Yeah. Pero nunca van a encontrar esto. El say me no, porque el say me es como dime, dime algo. Ok, say something, di algo. Pero no es que les cuente, no es que tenga algo que contar, pero como un contenido. Ok, so I'm going, we're going to, to check some exercises. Vamos a ver unos ejercicios ahorita y ya van a ver la diferencia. Ustedes van a sentir en su interior cuál es la diferencia entre tell y say, porque no va a tener como el mismo eh, resultado, el, el mismo que contexto. Uh -huh. eh, eso le quería preguntar, eh, no se puede decir Say Me entonces. Hay una canción que se llama Say You, Say Me, pero eso podría ser ah. como, mmm, como te digo, me dices, pero es como, se trata más que todo de una cuestión ya de un contexto como que mmm, monótono. Como, todo como eso. formal quizás. Uh -huh. Sí, pero no es que te cuente algo, ¿verdad? Por ejemplo, I want to tell you. Vaya, por ejemplo, cuando hay una infidelidad, I want to tell you a secret. Ya, entonces te quiero contar algo. Pero cuando say, es como, mm. vaya. Hay algo que puede decir, ah, el teacher siempre dice eso. The teacher always says that. El, es común decir. Que yo uh -huh. siempre digo que, que, que mi ex, cositas así. Ya. Entonces yo siempre lo digo, pero no se lo digo a una persona en específica, sino que es un decir. Ok. Mm, yeah. So, okay. okay. Bien, voy a borrar esto. I'm pretty sure that when you look at to the exercises, you're going to, you're going to understand it more. Ok. Ok. Uh, let's see. We have also 18 minutes. 18 minutes y terminamos. Ok. Acuérdense. El tell va a ir eh, siempre con un object pronoun. ¿Y cuáles son los object pronoun? Los object pronoun son los siguientes. Me. You. Uh, him. Her. Por, por, por ejemplo, si alguien les dice eso, ¿eh? She loves me. Se le llama pronombre de, obje de, de, de objetivo porque la acción recae. Yo no digo así, ¿ve? She loves I. No puedo decir she loves I. Digo, she loves me. Como la canción de los virus. She loves me 
Okay. Okay. So that's it. O digamos. Digamos que eh, tienen una amiga que ah, tiene un esposo, pero es muy infiel y todo eso, pero aún así lo ama. She loves him. Nos decimos. Que vaya a terapia. Eso es cierto. Conmigo. <risa> Ahí haríamos la excepción, ¿verdad, Tiche? No, claro, no. Ay, es, eso es Ay, yo me cela. <risa> Entonces, <sí. risa> no, eso no, sé que no pasa, ¿verdad? Entonces, she loves eh, sería. I'm sorry. De verdad que esto me está matando. ¿Se le olvidó? No, esta computadora. Pero el punto es este. Me. Best. You. You need a new computer. Yes, I need a new computer. Ya vi que tengo que estar pegando así. <laughs> It's... Um, no, lo voy a hacer despacio, lo voy a hacer despacio. Uh -huh. Us, uh, you, the. Okay. Entonces, este, cuando le digo, por ejemplo, uh -huh. digamos que, bueno, Carmen me parece que tiene varios niños, ¿verdad? Entonces ella puede decir, I love them, los amo, ama a sus chicos, pero ella no va a decir, I love they, ¿verdad? Decimos, I love them, ¿ok? So, tell us, cuéntanos, tell us, cuéntanos, cuando usted me dice, teacher, cuéntenos, cuéntanos, tell us, así, entonces cuando vean cualquiera de todos estos, es porque va a ir tell, By a tell. Esa es la clave. ¿Ok? Y cuando lleva normalmente, lleva that, usualmente es say. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. ¿Ok, Kevin? You go. Pick one. Okay. Number four. Number four. ¿Ok? Harvey always tell me about his day at work. Yes. Fácil, ¿verdad? Easy, cheesy. Okay. Diego, you go and then Carito. Okay, number five. How can you say that? Yes, how can you say that? ¿Cómo puedes decir eso? Okay. Um, eso me dijeron. Bueno, después les digo. Okay, uh, Carito. And then Susie. No, es que Get me Ah, tell us. No, I told a friend that I'm planning to get married. Le dije a un amigo, un amigo que me estoy, estoy planeando pues, casarme y me dice, how can you say that? Ellos ya están casados. Y me dice, how can you say that? ¿Cómo puedes decir eso, hombre? So, that, that's my point. Mm -hmm. Ya me confesé. So, sí. Ok, Carito. And then, who's next? Ok, Carito. And then Edgar. Number one. Number one. What did he tell you? What did he tell you? ¿Qué te contó? ¿Verdad? Por ejemplo, acaba de hablar alguien y, y, se, y viene contigo. What did he tell you? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? Ok. Eso sí, imagino que eso es. Eso es propia. Edgar, and then Marlon. Okay, number 10. Number 10. Anna always, always say the truth. She never lies. Mm -hmm. Anna always say the truth. The only, always says, I'm sorry, always says the truth. Mm -hmm. And she never lies. He siempre dice la verdad y nunca miente. No le creo, pero, ¿verdad? Aquí tenemos a Ana Mercedes. Mm -hmm. Ok, uh, Marlon and then Susie. Number two. Number two. Can you tell me where, where the post office is, please? Yes, easy, cheesy. Ya ven, ¿verdad? Es bien fácil cuando identificamos el object pronoun. Uh, okay, who's next? Susie and then Carmen. Me. Okay, six. Uh, tell me what he say, say, said. Said. To you, please. Said. To you, ah, please. Cabalito, el que vos usás, mira. Contame qué dice. Ajá. ¿Qué te dijo, por favor? Mm, me imagino. Carmen and Pero then. Ah, 
Ya va ella. Ok, Carmen en Carla. Nine. Nine. Don't say Carol about the party. Vaya, como aquí, en lugar de Carol podemos tener she. Uh -huh. Sería. Don't tell. Yeah, don't tell. No le cuentes a Carol. Sobre la. Okay. Fiesta. Yes, no le cuentes a Carol sobre la fiesta. Ok, um, Carla. And then we go with Christian. What did he sell? To you. What did he say Ajá, to you? Excellent. Say, ¿verdad? Porque como ah, si no tuviera el to, sí sería tell, ¿verdad? Pero ahí está bien. What did he say to you? Muy bien. Eh, Christian, right? And then Alex. Uh, number eight. Number eight. They say that. Siempre le agregamos el that. Yes, sí, sí. They say that, that it's too hot there in summer. In the summer, yes. Thank you. Okay, Alex, number seven. Janet said that the boat is here. Yeah, that the book is hers. Uh -huh. Es posesivo. Uh -huh. Dice que el libro es de... Ok, good. No se preocupen que aquí tengo más. Andreita, tranquila. Vos no te preocupes, hija. ¿Qué hay más? Ajá. Andrea, and then Mercy. Ok, numbers five. Number five. Mm, the bank, tell me that I... Ah, Siempre le vamos a agregar that. <risa> the bank. No, es que dice, vaya, the bank lleva un... Ay, ¿cómo se llama? Un... un... Object pronoun, Ajá. pero después está el that. Ajá. Pero lo que Entonces, importa es el object. Ah, uh -huh. The bank, tell me, eh, y siempre sería that. Sí, solo que aquí el pasado, vamos a utilizar el pasado de, de, de tell, que sería told. Told. Ajá. Uh -huh. Ajá. Entonces. No veo, teacher. Uh, the bank told me that I couldn't borrow the money. Yes. Hey, ¿Te acuerdas qué significa borrow, Andreita? Es como tomar prestado. Mm -hmm, mm -hmm. The bank told me mm -hmm, that I couldn't borrow the money. Okay. Uh, can I borrow? ¿Te acuerdas de can I borrow? Could I borrow? Mm -hmm. El banco me dijo mm -hmm. que no pude. O sea, no le pudieron dar el pisto. Sorry. Mm -hmm. Okay. Um, Mercy. And then Helen. Number six. Number six. I say that mm -hmm. I meet him at two o'clock. Yes, I said that. Mm -hmm. Okay, thank you. Uh, who's next? Um, uh, Helen and then Carito. Number three. Number three. Penny. Uh, tell me. Uh, okay. Uh -huh. Me al abril holiday. Vaya, aquí vamos a utilizar otra vez el pasado. Uh -huh. Que sería told. Uh -huh. Pero igual, qué bien porque oh. utilizas el, el, el tell, ¿verdad? Eh, Penny told me all about her holiday. Me contó acerca de su, eh, este, sus vacaciones. A ver qué hizo en sus vacaciones. Ok. okay. Eh, next, Carito. And then Carmen. Number two. Number two. Se, ¿Se utilizaría el say en pasado? Uh, Seguí tu corazón. ¿verdad? Ah, sí, Cry. sería en pasado, sería en pasado. ¿Te ves? ¿Te ves? Okay. Cry. Cry. Uh -huh. Sería sed, como tener sed. 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 Sí. Cry. Sed. That he died. Wants to go to work. And that he didn't. Ajá. Uh -huh. Que, ma que mandona me salió esta carito, mira, ay, ya veo cómo eso. Ok, ajá, Craig said that he didn't. El didn't lo van a ver más adelante, ok. Thank you, carito. Mandona. ¿Y qué ya pasé? Ah, ah, Dorita, Dorita es. También pasa, todos pasaron ya. Sí, yo ya había pasado también. Ok, bien, como ya estamos pues casi por terminar, um, let's see, le voy a dar otra a Kevin. Para aliviar, vender Marlo. Number nine. Number nine. 
Grace said she missed the bus because she got up late. Yes, said. Excellent. Mm -hmm. Perfect. Marlon, and then we go with Andrea. Number seven. Mm -hmm. She said me that she liked Terry a lot. Uh, she? Seven. She? Said, uh, no, she, she says. She says that she liked um, Terry. Como aquí está en pasado, light, por eso era, ajá, ajá. No, mm -hmm. lo habían dicho bien. Yeah. She said. Mm -hmm. she, uh, said. Uh, she, she said that she liked Terry a lot. Dijo que le gustó mucho Terry. Mm, picara. Picarón. Ajá, le gustó bastante. Ok. Good. Uh, who's next? Me. Ok. And then uh, Diego. Number four. four. Bill and Kerry um, told her not to visit them. Yes. Yes. Thank you. Ok. Uh, Diego. Okay, the number one, the teacher tell us to finish page seven for homework. Yeah, easy, cheesy. Okay, good. Susie? Um, number 10, mm -hmm. they, they told Ruth mm -hmm. that the job was already filled. Filled. Mm -hmm. They filled. told. Mm -hmm. Pero igual, es el tell, ¿verdad? Pero dice que es bien fácil ubicarlo cuando tenemos una persona, ¿verdad? Que va después del tell. Eso es. Lo, lo genial. Ok, who's next? Ok, vamos con Mercy. Five or eight. Mercy. Number. Ah, I'm sorry. Five, eight. Eight creo que es la última que queda. Tony. Tony was sit to be. Say. Ah, ah, porque aquí tenemos como las personas, como el pronombre podría ser they. Ajá, they. Okay. Ajá, told en pasado. Ajá. Told. The class sí. to go home early. Thank you. Vaya, ya vieron que les dije que era más fácil con ejemplos. Con ejemplos se entiende más, ¿verdad? Yo creo que la, nadie falló, casi, casi, no o sé, sea, nadie falló, entonces todos captaron por eso mismo. Ok, we are about to finish, tenemos cuatro minutos. So, mm, uh, tell me the character from books or movies. You would like to be. Okay, and now we go with Diego. Okay, Diego. Okay, teacher. So, okay, <laughs> let me tell you that I, I didn't so much time to do to do that, but- No problem. Just I pick will, one character. I will get focused on, on a character from a series. Okay. And I would like to be like Harvey Specter from Suits. Because he's a very smart guy, determined, fair, and besides, always looks incredible with his expensive suit. I always wanted to dress that way and wear incredible formal shoes like Paul Parman or those kinds of, of handmade brand of shoes. But more important is the way how he handled emotion and intelligence and how he is always able to win their judgment. So that guy is awesome. Okay. He always uh, figured it out the way to to win. Wow! It it, it sounds like he's a, a smart guy. Very, Very smart guy. Wow! Nice. I think it will be really expensive to dress like that, but you can do it once in a <laughs> while. Yes. Why not? <laughs> okay. Thank you, Andreita. Okay. And then Carmen. Okay. I would like to be uh, Alice. Abernathy, uh, because she is a strong woman, nothing stops her, and despite begin, being a clone, he is a very intelligent. Mm, from is, is a, from a series or a, a, a movie? Is movie uh, oh. the, the Resident Evil? Ah, Resident Evil. Yes. Okay. Wow, interesting. Thank you. And I'm matando zombie. <laughs> okay. Well, like job of fish. Yes. Okay, very Uno nice. nunca sabe, teacher. Ah. That's true. <laughs> That's true. Es cierto. Okay, Carmen, and then Carito. Okay, I like the unhappy way in the 
eh, Taylorer for empre, emprendedorial, no sé cómo se dice, emprendedora. Creative entrepreneur, and, entrepreneur. Okay, entrepreneur, creative and its principles. I don't know the movie, but she's... A la she, medida se llama. No. Veanla. But, but okay, thank you for that recommendation. <laughs> I'm going to say, la, la voy a ver, I'm going to watch it. Okay. Ese trata de una que ella es emprendedora y crea una tienda en línea donde eh, toda la, la ropa es a la medida. Ella se preocupa por los pequeños detalles. Okay. Me gusta. It's kind of uh, obsessive, un poquito obsesiva en, en ese punto, right? Perfectionist, como perfeccionista, right? Thank you. Ok. Algún día la veré. Thank you. <laughs> Carmen. Eh, Carito. Okay. Letiana. I would like to be Hermione Granger because she is a very intelligent and knows a lot about magic and always save her friends. Okay, we have Dumbledore and Hermione. Okay, yes. nice. Okay, perfect. Ya vamos armando ahí. Okay, <laughs> okay uh, Diana, and then Alex. Okay. I could be the Wonder Woman because she has superpower and help people in need and has the bone of truth. Wow, le va a sacar la verdad a todos, okay? With a the yes. rope. Hmm. Imagine, okay, thank you, Diana. And Alex, we finish with Alex and then Alberto and Christian. Uh -huh. Ah, no, just Alex, solo Alex me falta. Alex, hello, hello. Ready? Hello, hello. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, movie, Doctor Strange. Ah, Doctor Strange, okay. Because could he travel in time or transport himself from one planet to another? Yes, he can do it. He can transport, okay. Very nice superpowers. I really like that character. Ok, thank you. I'm going to check the attendance list in 30 seconds. En 30 segundos salimos en goodbye. Ana Mercedes, hello. Present. Thank you, Andrea. Present. Nice, Carmen. Present. Carito, thank you. Present. Thank you. Eh, Christian. Present. Alex. Present. Diana, thank you. Present. Diego. Present. Dorita. Present. Edgar. Present. Helen, thank you. Present. Carla, thank you. Present. Kevin, thank you. Present. Uh, Marlo. Present. And Susie. It's yes, it's you. Okay, guys, see you tomorrow. Nos vemos mañana. Helen, te me quedas. Night, good night. Night. Helen, te quedas. The rest, goodbye. Good Ya te iba a ver. Mmm, te vi. Y este vi que ya tenías el gorrito aquí listo, ya sí, la, la cobija. <ríe> ok, eh, Helen, dime. Este, hay, ¿cómo se llama? ¿Hay algún tema, algo que, algún parte del vocabulario que consideres que necesites como refuerzo? Sí, este, lo, lo de las terceras personas. El, el uh -huh. tú, eh, lo que acaba de decir, eso como que me confunde un poquito. Bien, como este, este tiempo siempre se pasa, pero sí, mira, un hilo, siente. Sí. Eh, decime un tema, vamos tema por tema, a ver, en lo que alcance el tiempo, ¿ok? El, más que todo, pues, el, el tú, cuando, cuando vimos el tú. Ok. Uh -huh. Ahorita. Eso. Bien, todo tranquilo. A todos nos cuesta eso, ¿no creas? A mí también me costó. Sí, no, no es tan fácil esto, ¿verdad? Pero a medida que uno va pasando, pues el tiempo uno se da cuenta. Bien. Vamos, eh, principalmente, no. No, no, no. no sé cómo es. Ya tengo una imagen. Que va, te va a servir más. Dime. Ok, es que estoy buscando esta. Tengo estas. Ok. 
pero sí tengo este material que es para que Sí. Vamos a seguir con usted, teacher, en otro modo. Eh, fíjate que eh, no te sabría decir por el hecho de que, bueno, y, y te voy a ser bien sincero, de, las, de todo el tiempo que tengo de estar trabajando acá, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo te explico? Hasta ahora, hasta esta vez que tuve el mismo curso. O sea, lo, lo, Marlon, Susi, todo eso, que por eso ves que son bien relajos. Este, Ajá. Se has dado cuenta que por eso relajemos, porque como lo sube el, el, el curso pasado, y el curso pasado como que eran pollitos comprados, todos calladitos hoy. Ya relajo, le gusta. Pero es, por, pero fue, es primera vez, porque normalmente siempre nos no cambian. Ah, yeah. Y eso ayuda para que escuches otro tipo de acento, pronunciación, ¿verdad? Y todo eso. Y eso es cierto. Uh -huh. sí. sé, sé que me van a extrañar si cambian. Van a llorar por no, mí. No, vaya. Bueno. <risa> oh, vaya. Ahí es... viene consonante a la farmacia. <risa> ya, vaya. ¿Y dónde queda esa farmacia? Eh, hay 12 en Sonsonate. Mm, de verdad. Bueno, sí, son 12. 12, son varias. Sí. Y a ti te. Sí, a Ajá. ¿Te Ahí pasan? en Santa Tecla, en Metapán, Cara Sucia. Mm. Son, son bastante, pues sí. sí. Pero a ti te pasan movilizando, o es, ¿cómo se llama? O estás fija. No, eh, voy de farmacia a farmacia. Ajá, tú pasas así. Ajá. Me sí. imagino. Bien. Vaya, uh, ya tengo acá. Bueno, y no me vas a pinchar ahí alguna vez. Vaya, Helen. Eso es bien importante. Mira, ya encontré esto. En las afirmativas, en presente, las terceras personas, que yo siempre bromeo con eso, que las terceras personas son las que nos arruinan la vida. En una relación. Él o ella. Esas son las terceras personas. Y... She, y vamos a agregarle it. ¿Ok? Entonces, he significa él, she significa ella, it significa eso para animales o cosas. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando utilicemos, mira, afirmative, afirmative, cuando estemos con el afirmativo, entonces le vamos a agregar s a las terceras personas. ¿Ya? Por ejemplo, digo work. Work es trabajar. Yo puedo decir, I work. You work, pero aquí cómo sería? He lives. Sí, lives, muy bien. Pero si tenemos lives. la palabra en lugar de live, tenemos work. ¿Qué le agregaríamos? Uh -huh. Ahora, si yo quiero decir este, she. She. Ajá, con work, con la palabra work. She works. Sería así, ¿eh? Sería um, he work she works ¿Ok? Uh -huh. Ya. Uh -huh. Y hay varios ejemplos. Ahora, esta es la clase número bueno, ya te voy a decir qué número. Yo creo es la primera clase. Uh -huh. La pueden ver también ahí en la playlist, ¿verdad? Ya te voy a ver qué clase es. Entonces, vemos esto para que te quede más claro. Entonces, vale. Entonces, le agregamos eso. Bien, afírmate. Para el negativo, no le vamos a agregar eso. Pero sí tenemos algo. Y ya te digo. Normalmente, normalmente tenemos el... Tenemos es, mira, el don't, tenemos el don't y tenemos el doesn't. Ajá. ¿Ya viste? Sí. Entonces, eh, ese es como que bien importante por el hecho de que cuando tenemos este doesn't, es bien diferente. Tenemos el doesn't, ¿ve? Y tenemos el don't. ¿Verdad? 
Ahora te voy a poner otro ejemplo. Negativos. I don't like onion. Ahí te estoy diciendo que no me gusta la cebolla. Ya. Yeah. Uh -huh. Ahora decimos no, a nosotros nos gusta. We don't like onion. A nosotros no nos gusta la cebolla. Uh -huh. Digamos que conoces a un muchacho, pero él es delicado, no le gusta la cebolla. Entonces vamos a decir que no voy a decir he don't. Vamos a utilizar he. Está así. Uh -huh. Okay. He doesn't like Pero no le voy a agregar la S Porque como sí. ya tenemos el don't y, O el doesn't Ese auxiliar se elimina Bien fácil, mira okay. Ya Ahora decime, ¿cómo diríamos Que a ella no le gusta la cebolla? She doesn't Like Onion ¿Cómo se, se pronuncia? Onion. Uh -huh. Ya. Okay. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Vale. Dos cosas claras. La uh -huh. S para las terceras personas y a veces uh -huh. ES, ¿verdad? Es. Uh -huh. Y el doesn't. Mira, el resto es bien chivo porque don, don. Pero mira, aquí ya no le vamos a volver en lo negativo, no nos preocupamos por, por la no S ni la nada. Más. Ya. Uh -huh. okay. Bien. Vale, ahora vamos a hacer otro ejemplo para ir terminando acá con este lado. Um, dance. I dance cumbia. Yo bailo cumbia. Ahora, uh -huh. si quiero decir que ella baila cumbia, sería... She is... No. no, aquí no estamos con el estamos con los verbos. She. She dances. Dances. No, she dance. Mm -hmm. Dances cumbia. cumbia. Ahora, yo quiero decir que yo no bailo cumbia. I don't dance cumbia. Pero si mm -hmm. quiero decir que ella no baila cumbia, diríamos. Sería she dance. Dance cumbia. ¿Está? ¿Ya la hallaste? Sí. Vale, entonces ese es el punto. <coughs> Afirmativas y negativas. ¿Ya? Ok. Ajá, sí. entonces eso es lo que tenemos principalmente con el dance, dances, ¿verdad? Y todo eso que normalmente confunde. Ahora, este, puedes volver a ver este video uh -huh. el día de mañana y ves estos minutos uh -huh. para recordarte cómo hemos estado practicando eso. Porque la clave, uh -huh. o más bien el, el objetivo de que nosotros subamos estos videos es para que ustedes uh -huh. puedan repasarlo. Por ejemplo, me uh -huh. conecté un poquito tarde, no le entendí al teacher, lo voy a volver a ver, tal vez así, ¿verdad? Entonces, este, para que tengas más tiempo y puedas copiar todo esto. Vaya, esta uh -huh. es la clase y todo esto. Que, esta es la primera clase. Quite al primer video, ¿ya? Uh -huh. Porque mira, ahí este, les, les puse ejercicio, mira. Con love. Ah, sí. uh -huh. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sí, vale. sí. Entonces, esto de las worksheets, estos ejercicios ayudan bastante. Uh -huh. Porque como estamos trabajando con otros verbos y todo eso, ¿verdad? Ahora, este, déjame verte ahorita. Donde tengo lo de las preguntas. Porque sí hice... Sí. Ah, a ver. Y te vas a ir a la conferencia 1, ¿verdad? La, al video número 1. Y déjame ver. Voy a buscarte. Present. Vaya, de ahí, si quieres anotar, mira en la videoconferencia 1 y vas uh -huh. a ver la videoconferencia 4. ¿Ok? Uh -huh. Ok. La 1 y la 4, porque en la 1 y la 4, yo te voy a decir. Aquí les pongo otros ejemplos. Ya. Uh -huh. Mira, don't, doesn't. ¿Ya viste? Uh -huh. Lo sí. que acabamos de ver. Uh -huh. Entonces, sí. y la conferencia uno. Y vos la vas adelantando. Y vos vas viendo ahí. 
este, qué es lo, lo, lo que te interesa más que todo eso. ¿Oíste, Gele? Este, okay. Te voy dejando porque ya se nos acabó el tiempo. Ok, okay gracias. Bueno, es un gusto, ¿verdad? Me alegra, estás, aprendiendo, estás avanzando. Aunque vos creas que te está costando y todo, créeme que yo he notado que sí estás avanzando. Solo que gracias. recordá, Helen, que todos avanzamos de manera diferente. ¿verdad? Uh -huh. okay. Así que ánimo, ¿verdad? Ahí gracias. estamos. Cualquier cosa, me escribís. Cualquier duda. Gracias, Michelle. Ya sabes, a la orden. Goodbye. Goodbye.